আজকে হচ্ছে আমাদের 19 নম্বর ক্লাস সবাই তো মানে স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তাই না স্যার আজকে মূলত ফাইবার মার্কেটপ্লেস নিয়ে কথা বলতে বলবো প্রথম কথা বলতে হয় যে মার্কেটপ্লেস আসলে কি তাই না তো নরমালি যদি আমরা চিন্তা করি যে মার্কেট কি আমরা কোনো কিছু কিনতে যাই যেখানে সেটাই হচ্ছে মার্কেট আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সে জিনিসটা আমরা যেখানে পাই সেটাই হচ্ছে মার্কেট এখন একটা মার্কেটের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের জিনিস পাওয়া যায় ঠিক আছে আবার মার্কেটেরও কি আছে প্রকার ভেদ আছে অনেক ধরনের যেমন সুপার শপ আছে আরও কত কিছু ঢাকার ভেতরে চলে আসে স্বপ্ন তারপরে আরও হাবি যাবে অনেক কিছুই আসছে সো যদি আমরা একটা সুপার শপের কথা চিন্তা করি ওখানে কি করা থাকে ক্যাটাগরি ওয়াইজ সব প্রোডাক্টগুলো সাধারণ থাকে দেন আমাদের নিজের ইচ্ছা মতো আমাদের যে প্রয়োজন যেসব জিনিসগুলো সেইগুলো আমরা কিনে নেই তাই না কিছু কিছু মার্কেট আছে যেগুলা আপনার স্পেসিফিকলি বলা থাকে যে এই মার্কেটে শুধু এই জিনিসটা পাওয়া যায় যেমন আপনি মনে করেন যে আপনি হার্ডওয়্যারের দোকানে গেলেন যে হার্ডওয়্যার রিলেটেড কোনো জিনিসপাতি কিনতে হবে আপনার এখন হার্ডওয়্যারের দোকানে যে যদি আপনি কোনো খাবার কিনতে চান তাহলে কি সে দিতে পারবে পারবে না কিছু সো মার্কেট প্লেসেরও এরকম কিছু প্রকার ভেদ আছে কিছু কিছু মার্কেট প্লেসের একটা স্পেশালিটি আছে ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে তাহলে আমরা কি করব মার্কেট প্লেসে আমরা নিজেরা এখন একটা প্রোডাক্ট সাপোজ মনে করেন যে আপনি এখন একটা সুপার শপ আপনার ভিতরে একটা স্কিল আছে সেই স্কিলটাকে আপনি সেল করতে চান বা বিক্রি করতে চান এখন কাদের কাছে আমরা বিক্রি করব যাদের ওই টাইপের সার্ভিস প্রয়োজন তাদের কাছে এখন ওই টাইপের সার্ভিসগুলো কোন মানুষের প্রয়োজন সেই মানুষগুলোকে কিন্তু আমরা চিনি না সেটা হতে পারে ইন্ডিয়ান পাকিস্তান আমেরিকান যে কোনো দেশের হতে পারে এখন ওই মানুষগুলো কোনো একটা জায়গায় আছে সেই জায়গায় যেয়ে আমরা তাদের বলবো যে আমি এই ধরনের সার্ভিস দেই আপনার যদি এই ধরনের সার্ভিস প্রয়োজন হয় তাহলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন এখন এখানে মাঝখানে একটা জিনিস কাজ করছে সেটা হচ্ছে কি ফাইবার ফাইবার হচ্ছে একটা মার্কেট প্লেস যেখানে নিজের স্কিলকে সেল করা যায় ফাইবার নাম শুনছেন তো সবাই নাকি একটা ফাইবার হচ্ছে একটা মাল্টিপারপাস মার্কেট প্লেস এখানে শুধুমাত্র ওয়েবের মানুষজন থাকে বিষয়টা এরকম না প্রায় ধরতে গেলে পৃথিবীর সব ধরনের ক্যাটাগরি প্লাস অন্যান্য যেসব বলেন যে ডিজিটাল টেকনোলজির বাইরের ক্যাটাগরিও কিছুটা আছে ফাইবার এরকম কিছু একটা তো পৃথিবীর ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস হচ্ছে আপওয়ার্ক এবং ফাইবার এই দুইটা এখন ফাইবার হচ্ছে আমরা যেহেতু আজকে ফাইবারে ক্লাস ফাইবার নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো ফাইবার মূলত কাজটা করে কিভাবে যেমন মনে করেন যে আপনি আমেরিকার একজন মানুষের সাথে কাজ করছেন সে আপনাকে যে কোনো মাধ্যমে হোক কমিউনিকেশন করলো আপনার সাথে করার পরে আপনাকে একটা কাজ দিল এবং একটা বাজেট দিল যে আপনাকে এই কাজ আপনি যদি এই কাজটা করে দেন তাহলে আপনাকে একশো ডলার দিব আমি সো এই যে একটা কমিটমেন্ট হলো আপনি কিন্তু আলটিমেটলি কিছুই পান না এখনও আপনি প্রজেক্ট পাইছেন প্রজেক্ট স্যাম্পল পাইছেন আপনি কাজও শুরু করে দিলেন কাজ কমপ্লিটও করে ফেললেন কিন্তু ওই আমেরিকান মানুষটা যদি আপনাকে টাকা না দেয় বা টাকাটা যদি মেরে দেয় বা অন্য কিছু তাহলে কি আপনি নিতে পারবেন আর পারবেন না কিন্তু এই জন্য আমাদের একটা মাধ্যম দরকার কীরকম মাধ্যম যে ক্লায়েন্ট যখন তার কোনো সার্ভিসের প্রয়োজন হবে সে টাকাটা কোনো একজনের কোনো একটা মানুষ হোক কোনো একটা মার্কেট প্লেস বা যেখানেই হোক সে টাকাটা আগে পে করবে এখন মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে যদি ক্লায়েন্ট কাজ করায় সাপোজ ফাইবারের মাধ্যমে যদি কাজ করায় তাহলে ক্লায়েন্ট ফাইবারে আসবে আসার পরে সে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবে যে এই ধরনের আমার সার্ভিস প্রয়োজন সার্ভিসটা সিলেক্ট করবে দেন যত টাকা ওখানে পে করা যায় মানে ডলার যত ডলার তত ডলার তাকে আগে পে করতে হবে ফাইবারের কাছে দেন ফাইবার আপনার টাকাটা রেখে দিবে আপনি যখন সেই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করে সাবমিট করবেন ক্লায়েন্টকে ক্লায়েন্ট যখন স্যাটিসফ্যাকশন নিয়ে প্রজেক্টটা অ্যাকসেপ্ট করবে যখন রিলিজ করে দেবে তখন ফাইবার আপনাকে সেই টাকাটা দিয়ে দিবে এটা হচ্ছে একটা সিকিউর মাধ্যম তো ফাইবার মূলত এইভাবে এই প্রসেসেই কাজ করে 
ফাইবার বলেন আপওয়ার বলেন পৃথিবীর যত ফ্রিল্যান্স মার্কেট প্লেস আছে সেম থিওরি ফলো করে কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে কি এই যে আপনার সিকিউরিটিটা সে মানে এনশিওর করছে সেই জন্য সে কিছু টাকা চার্জ হিসাবে রাখে এটা টোয়েন্টি পারসেন্ট হতে পারে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হতে পারে যেমন আপনি একশো ডলারের যদি কাজ করেন তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে কত আশি ডলার সো এই হচ্ছে প্রসেসে ফাইবার মূলত কাজ করে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন মার্কেট প্লেস হচ্ছে এই জায়গা যেখানে আমাদের নিজের স্কিলকে শো করতে পারি এবং সেল করতে পারি এখন যদি আমরা এখান থেকে আমরা মনে করেন এখান থেকে আমরা ফাইবারে গেলাম ফাইবার লিখে গুগলে সার্চ করলাম দেন এই যে প্রথমটাই চলে গেলাম এই হচ্ছে আমাদের মার্কেট প্লেস ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে আমরা দেখেন আমরা যদি একটু নিচের দিকে নামি অনেক ধরনের এখানে সার্ভিস দেওয়া আছে আমি যেমনটা বললাম মনে করেন একটা দোকান দোকানের মধ্যে অনেক ধরনের প্রোডাক্ট আছে যেই প্রোডাক্টটা কাস্টমারের প্রয়োজন সেই প্রোডাক্টটা সে কিনে নিয়ে যাবে বুঝতে পারছেন তো এই হচ্ছে সে মার্কেট প্লেস যেখানে আপনার আমার মতো ফ্রিল্যান্সাররা তাদের স্কিলকে এখানে বিক্রি করে যেমন দোকানে যদি আপনি একটা প্রোডাক্ট বিক্রি করেন কি করতে হয় সেই প্রোডাক্টের ভালো মন্দ দিক আপনাকে বলতে হয় কাস্টমারদের কি কি সুবিধা পাবে এই প্রোডাক্ট থেকে সেগুলো আপনাকে ডেসক্রাইব করতে হয় সো এই ধরনের কাজগুলো সবই কিন্তু আমাদের এখানে এসেও দেখানো লাগে বা ক্লায়েন্টকে বলা লাগে আর বলার যে একটা মাধ্যম বা সার্ভিস দেওয়ার যে একটা মাধ্যম সেটাকে বলা হয় হচ্ছে গিগ এগুলো হচ্ছে সব এক একটা গিগ বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা তো আমাদের তাহলে আমাদের সাপোজ কোন একটা সার্ভিস আমরা সেল করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড প্রেস এখানে আমাদের ক্যাটাগরিও আছে অথবা আপনি চাইলে এখানে লিখতেও লিখেও দিতে পারেন তো ওয়ার্ড প্রেসে আমরা চলে যাই যদি এখানে দেখেন এখানে ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড যত সার্ভিস আছে সব কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এখন ওয়ার্ড প্রেস এই যে সার্ভিসটায় কতগুলো সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে একচল্লিশ হাজার দুইশো ছিয়াত্তর এতগুলো সার্ভিস এখন ওয়ার্ড প্রেসের অ্যাভেলেবেল আছে এখানে তো আমরা যদি এখান থেকে যদি একটু নিচে নামি আমরা সব সার্ভিসগুলো কিন্তু দেখতে পাবো এখানে সমস্ত সার্ভিস ওয়ার্ড প্রেসের যত ধরনের সার্ভিস আছে সবগুলো কিন্তু দেখতে পাবো এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে গিগ এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কোন ক্যাটাগরির আন্ডারে পড়ি তাহলে এই যে প্রোগ্রামিং এন্ড টেক উপরে যে অপশনটা আছে প্রোগ্রামিং এন্ড টেক দেন আমরা চলে আসবো কোথায় ওয়ার্ড প্রেস ওয়ার্ড প্রেসে যদি চলে আসি আমাকে সেম রেজাল্ট দেখাবে এখানে আমি ওয়ার্ড প্রেস ক্যাটাগরির মধ্যে ওয়ার্ড প্রেসের যতগুলো সার্ভিস আছে সব কিছুই আমরা মূলত দেখতে পাবো এখন আমরা যদি কয়েকটা সার্ভিস দেখি উনি কি বলছে আই উইল ডেভেলপ রেসপন্সিভ ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট ডিজাইন ফর ইউ মানে উনি কি করবে একটা রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ডিজাইন করে দেবে ওয়ার্ড প্রেসে তো আমরা যদি এটাকে ওপেন করি উনি আর কি কি বলছে এটা হচ্ছে ওনার একটা সার্ভিসের টাইটেল আর ওনার এখনও একটা অর্ডার এখনও রানিং আছে মানে চলতেছে আর কি এই প্রজেক্টের কাজটা তো আমরা যদি নিচে আসি এখানে উনি কি কি সার্ভিস দিবে ওই সব কিছু ডেসক্রিপশনের মধ্যে লিখে দিল ওনার স্পেশালিটি কি উ কমার্স সে জানে রিডিজাইন সাইট উনি জানে ওয়ার্ড প্রেস কাস্টমাইজেশন জানে ল্যান্ডিং পেজ জানে সে ব্লগ সাইট সার্ভিস দেয় বিজনেস সাইট সার্ভিস দেয় এখন আপনারা আমাকে বলেন যে এইগুলোর ভিতরে কি আমরা ওয়েবসাইট বানাতে পারব না আচ্ছা পারব তারপরে কি বলছে ওনার কাছ থেকে কি কি পাবে ক্লায়েন্ট ওন্ডার ফুল আই ক্যাচিং ডিজাইন ঠিক আছে মানে অ্যাট্রাকটিভ ডিজাইন সে পাবে গ্রেট ইউজার এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড মোবাইল ফ্রেন্ডলি মানে রেসপন্সিভ বোঝা যাচ্ছে এখানে যে যে কোনো ডিভাইসে যদি আমার ওয়েবসাইটটা ওপেন হয় তাহলে সঠিকভাবে যেন রেসপন্স করে গ্রেট কাস্টমার সাপোর্ট যেমন এই এই লেখাটা কিন্তু খুবই পাওয়ারফুল কারণ ক্লায়েন্ট সাপোর্টটা অনেক বেশি চাই যে আপনি একবার প্রজেক্টটাকে করে দিলেন সেই প্রজেক্ট করার পরে আপনি তাকে কতদিন সাপোর্ট দিচ্ছেন তারপর কি এসিও ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট ডিজাইন এটা হচ্ছে ওয়ান পেজ এসিওকে বোঝাচ্ছে যেটা হচ্ছে ইউস্ট এসিও প্লাগ দিয়ে করা তারপর কি ফুললি রেসপন্সিভ 
রেসপন্সিভ কথাটা অনেক পাওয়ারফুল কারণ রেসপন্সিভ এখন প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টে চাই আর আমরা জানি কি ওয়ার্ডপ্রেসের পেজ বিল্ডার বলেন থিম বলেন এগুলো সবই হচ্ছে অটো রেসপন্সিভ তাই না সো আমাদের এখানে কিন্তু রেসপন্সিভ নিয়ে কোনো প্যারা নাই রেসপন্সিভ আমরা দিতেই পারি তো এই হচ্ছে তাদের সার্ভিস এখন কথা হচ্ছে এসে গেল ডিসক্রিপশন আর কি এখন এই সার্ভিসটার প্রাইস কত ফাইবারে মূলত দুই তিন ধরনের প্যাকেজ আছে প্রত্যেকটা ইয়ার যেমন মনে করেন যে আপনি দোকানে কিছু একটা প্রোডাক্ট কিনতে গেলেন যার তিনটা ভেরিয়েশন আছে ছোট সাইজ একটা আছে মাঝারি একটা আছে বড় একটা আছে এখন বড় যেটা সেটাতে যে ফিচার দেওয়া আছে ছোটটাকে কি সেম দেওয়া আছে সেম দেওয়া নাই তো এখানে দেখেন তিনটা প্যাকেজ আছে একটা নাম হচ্ছে বেসিক তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড তারপর হচ্ছে প্রিমিয়াম তিনটা প্যাকেজ দেওয়া আছে এখন স্ট্যান্ডার্ড মানে বেসিক প্যাকেজের মধ্যে উনি কি দিচ্ছেন থ্রি টু ফোর পেজেস রেসপন্সিভ ওয়েবসাইট ফর ব্লগ অর স্টার্টার বিজনেস উনি যে সার্ভিসটা দিবেন সেটা হচ্ছে স্টার্টারে পঁচাশি ডলার উনি নেবেন তার বিনিময় সে তিন থেকে চারটা পেজ ডিজাইন করবে ঠিক আছে তারপরে কি বলছে ফাংশনাল ওয়েবসাইট ফোর পেজ রেসপন্সিভ ডিজাইন কন্টেন্ট আপলোড ফাইভ প্লাগ ইনস এক্সটেনশন ই কমার্স ফাংশনালিটি এগুলো দিবে না কিন্তু এই যে এগুলো চেকমার্ক করা নাই মানে উপরে এগুলো দিবে তার মানে দেখেন সার্ভিস দুইটা বাদ রাখছে এখানে কিন্তু আমরা যদি স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যে যাই স্ট্যান্ডার্ডেও সেম আছে কিন্তু এখানে কি করবে উনি পাঁচ থেকে আটটা পেজ দিবে তাহলে পেজ কয়টা বাড়লো তিনটা তিনটা পেজ বাড়লো এখন বলছে ফাইভ টু এইট পেজেস রেসপন্সিভ বিজনেস ওয়েবসাইট উইথ নেসেসারি প্লাগ ইন প্লাস কন্ট্যাক্ট ফর্ম অ্যাড ফুললি এসিও ফ্রেন্ডলি কন্ট্যাক্ট ফর্ম সে অ্যাড করে দেবে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন অ্যাড করে দেবে এটা খুবই কঠিন কাজ নাকি पचासी डलर शुद्म पेजर संख्या प्राइस हो गए कत দুইশো ডলার তাহলে এখানে বাড়লো কত একশো পনেরো ডলার বাড়ছে এবার যদি আমরা প্রিমিয়াম প্যাকেজে আসি তারপরে কি বলছে ফাইভ টু এইট পেজেস পেজ সে পাঁচটা থেকে আট আটটায় রাখছে ই কমার্স ওয়েবসাইট বানাবে উইথ কমপ্লিট ওয়ার্ডার মার্সেন্ট প্লাস এসিও ফ্রেন্ডলি একই জিনিস কিন্তু বারবার ঘোরায় দিচ্ছে শুধুমাত্র এখানে কি করছে ই কমার্সের মানে ই কমার্স প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে দেবে উনি আর কি করবে এই যে ই কমার্স ফাংশনালিটি আর কি করবে দশটা প্রোডাক্ট জাস্ট অ্যাড করে দেবে প্রোডাক্ট অ্যাড করা খুব কঠিন দশটা প্রোডাক্ট অ্যাড করতে কয় মিনিট সময় লাগে জি স্যার তো উনি এই সার্ভিসগুলো দিবে তার বিনিময়ে সে নেবে কত তিনশো আশি ডলারের এটা প্যাকেজ এখন কথা হচ্ছে যে এই যে প্যাকেজগুলো দেওয়া আছে এই প্যাকেজের বাইরে কি আমি সার্চ করতে পারবো না অবশ্যই পারবো সাপোজ ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে মেসেজ দিবে তখন কিন্তু সে বলবে যে আমার এই ধরনের ওয়েবসাইট লাগবে তখন ওখানে কিন্তু আমরা কাস্টম অর্ডার পাঠাইতে পারবো তাকে মানে নিজের হাতে অ্যামাউন্ট বসাই দিয়ে পাঠাইতে পারবো সে যদি অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে ওই অ্যামাউন্টটা কিন্তু আমরা পাবো একটা কথা কি এইটা তারা বুঝিয়ে দেওয়া যে এই ধরনের প্যাকেজে আমি এই ধরনের চার্জ করি আর যদি আপনার এই ধরনের সার্ভিস প্রয়োজন হয় তাহলে আমার এখান থেকে সরাসরি নিতে পারেন সো ওখান থেকে এখন ক্লায়েন্ট কিন্তু সরাসরি এখানে কন্টিনিউয়ে ক্লিক করে কিন্তু অর্ডারও করতে পারে তারপর সে প্রিমিয়ামটা অর্ডার করে দিল প্রিমিয়ামটা যদি অর্ডার করে দেয় তাহলে তো ক্লায়েন্টের রেস্ট্রিকশন সরি আপনার সার্ভিসটা হবে এইটা এইগুলো এখন কথা হচ্ছে যদি এইগুলোর আন্ডারে যদি না থাকে ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট যদি আরও বাড়ে তখন আপনি এক্সট্রা সার্চ করতে পারবেন তাকে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ফাইবার মার্কেট প্লেসে কি হয় সার্ভিসগুলো আমরা সাজায় রাখি একটা দোকানের মধ্যে যেমন একটা প্রোডাক্ট থাকে বা অনেকগুলো প্রোডাক্ট সাজানো থাকে প্রোডাক্টের বৈশিষ্ট্য লেখা থাকে প্রাইস লেখা থাকে সেম জিনিসটা মার্কেট প্লেস কোনো কঠিন বিষয় না খুবই ইজি ব্যাপার এখানে শুধু আপনার স্কিলটাকে তুলে ধরতে হবে যে আমি এই জিনিসগুলো পারি এই এই সার্ভিসগুলো আমি দিতে পারি এবং এরকম প্যাকেজ তৈরি করে দিতে হবে 
এখন কথা হচ্ছে একটা গিগের মধ্যে তাহলে আমরা কি পারলাম গিগ মানে মানে সার্ভিস মানে গিগ মানে ফাইবারের যে সার্ভিসগুলো এগুলোকে বলা হয়েছে গিগ ঠিক আছে তো একটা গিগের মধ্যে তাহলে আমরা কি পারলাম গিগের মধ্যে থাকে হচ্ছে একটা টাইটেল তারপরে কি ছবি থাকে দুই তিনটা ছবি থাকবে এখানে আর কি থাকবে এখানে একটা ডেসক্রিপশন থাকবে আমরা এইসব নিয়ে একটু পরে কথা বলবো ডিটেলসে এখানে আমার গিগ সম্পর্কে বা আমার সার্ভিস সম্পর্কে সব কিছু লেখা থাকবে সবাই কি গিগ জিনিসটা কি বুঝতে পারছেন सबधरण सार्विस जिन देखा যেমন এলিমেন্টর আমরা শিখছি না পেজ বিল্ডার এলিমেন্টর শিখছি তো আমি যদি এখানে এলিমেন্টর লিখে যদি সার্চ করি এলিমেন্টর অথবা এলিমেন্টর প্রো যেটা লিখেন না কেন যদি সার্চ করেন সার্চ করলে আমার এখানে কি আসতে দেখেন এলিমেন্টরের উপরেই শুধুমাত্র সার্ভিস আছে আট হাজার একশো বাষট্টিটা সার্ভিস আছে শুধুমাত্র এলিমেন্টর পেজ বিল্ডারের উপরে এলিমেন্টরটা আসলে কি এলিমেন্টর হচ্ছে একটা প্লাগ ইন তাই না কারণ আমরা জানি যে এলিমেন্টের একটা প্লাগ ইন সেই প্লাগ ইনটা ইনস্টল করে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারি এই তো নাকি তো এখন যদি আমরা যাই কি যে রেজাল্টগুলো আসলো আমাদের এখানে আট হাজারের মতো রেজাল্ট আসছে তো আমরা যদি এখানে একটু দেখি কয়েকটা গিগ আমরা ওপেন করে আমরা যেগুলো সব টপ রেটেড টপ রেটেডগুলো আমরা না দেখি আমরা লেভেল টু বা লেভেল ওয়ান এই ধরনের দেখি টপ রেটেড যারা তারা তো টপই আছে এই যে লেভেল ওয়ান একটা পাইছি এই যে লেভেল ওয়ান একটা পাইছি লেভেল টু লেভেল টু লেভেল টু লেভেল ওয়ান লেভেল টু লেভেল টু লেভেলের বিষয়ে পরে কথা বলছি সমস্যা নাই আগে আমরা গিগুলো একটু দেখি আমরা এখন সার্ভিস নিয়ে চিন্তা করছি খুবই ছোট সার্ভিস সেটা হচ্ছে এলিমেন্টর একটা প্লাগ ইন জাস্ট আর এই প্লাগ ইনটা আমরা অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্টও করছি শিখছিও নাকি এলিমেন্টার দিয়ে তো সবাই কাজ করতে পারবো এখন নাকি তো এলিমেন্টারের সার্ভিসগুলো আমরা কয়েকটা একটু রিসার্চ করার চেষ্টা করি উনি যে সার্ভিসটা দিবেন ওনার সার্ভিসটার নাম কি আই উইল ডিজাইন এই আই উইল লেখাটা ফাইবার থেকে অটোমেটিক্যালি আসে তো আমাদের মেন কন্টেন্ট হচ্ছে এখান থেকে আই উইল লেখাটা গিগ আপলোড করার সময় এমনিতেই দেখতে পাবেন ওটা আমি দেখাবো সমস্যা নাই কি বলছে আই উইল ডিজাইন রেসপন্সিভ ওয়ার্ড বেস ল্যান্ডিং পেজ অর এলিমেন্টর ল্যান্ডিং পেজ সব কিছু এলিমেন্টরের ভিতরেই থাকবে উনি কি সার্ভিস দিচ্ছেন একটা গিগের মধ্যেই সে ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট তৈরি করে দিবে সেটা হচ্ছে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে এবং ক্লায়েন্ট যদি চায় ল্যান্ডিং পেজও তৈরি করে দিবে এলিমেন্টর পেজ বিল্ডার দিয়ে ওনার কি আছে একটা অর্ডার এখন রানিং আছে উনি এখানে কাজ করছে অলরেডি ইমেজগুলো এখানে উনি অ্যাড করে দিছে উনি যে প্রজেক্টগুলো করছে এখানে যে অ্যাড করে দিছে প্রজেক্টগুলো এখন কথা হচ্ছে এই বিষয়ে যদিও পরে কথা বলবো এই যে যে প্রজেক্টগুলো এগুলো পাচ্ছে কোথায় থেকে কিভাবে আপনারা পাবেন না পাবেন এইসব জিনিসগুলো আমি সব দেখাই দেব ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে টেনশন করা কিছু নাই তবে একটা জিনিস কি এই থামনেল যেটা সেই জিনিসটা ডিজাইন করা লাগবে নিজে থেকে থামনেল প্লাস মানে এখানে যে তিনটা অরিজিনাল ইমেজ থাকে এই তিনটা ইমেজ ডিজাইন করা লাগবে বুঝতে পারছেন ওকে তো আমরা যদি যাই এখানে যদি দেখি সব শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা ওকে তো এখানে যদি আমরা ডেসক্রিপশনটা একটু পড়ে দেখি যে কি বলছে আই এম আদনান মানে ওনার নাম বলছে আর ইউ লুকিং ফর সাম টু মেক এ রেসপন্সিভ এলিমেন্টর ওয়েবসাইট ওর ল্যান্ডিং পেজ মানে উনি ক্লায়েন্টকে বলছে যে তুমি কি হচ্ছে এরকম কোনো মানুষকে খুঁজছো যে হচ্ছে এলিমেন্টর এক্সপার্ট বা এলিমেন্টর দিয়ে ল্যান্ডিং পেজ বানাই দেবে তোমাকে যদি হয় হ্যাঁ তাহলে দেন ইউ আর দ্য রাইট প্লেস তুমি ঠিক জায়গায় আসছো দেখেন একটা ক্লায়েন্টকে কন্টেন্ট দিয়ে কিভাবে ব্রেন ওয়াশ করছে ক্লায়েন্টকে প্রশ্ন করছে 
আবার উনি নিজেই অ্যান্সার দিচ্ছে এবং বলছে আপনি এখন সঠিক জায়গায় আছেন তারপরে উনি কি বলছে আই হ্যাভ ফোর ইয়ার্স অফ ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন ওয়ার্ড পেস ডিজাইনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট আই উইল ডিজাইন ইউর ওয়ার্ড পেস ওয়েবসাইট অর এলিমেন্টাল ল্যান্ডিং পেজ বাই ইউজিং দ্য এলিমেন্টাল প্রো অ্যান্ড প্রোভাইড ইউ এলিমেন্টাল ল্যান্ডিং পেজ ফুললি রেসপন্সিভ টু ইয়ানি ডিভাইস কথা বলা খুবই পরিষ্কার আমরা সবাই বুঝতে পারছি উনি কি বলতে যাচ্ছে এখানে এখানে এর মধ্যে ছোট একটা মেসেজও উনি দিয়ে দিয়েছে যে এলিমেন্টাল প্রো ভার্সনটা আমি তোমাকে প্রোভাইড করব এটা একটা খুবই পাওয়ারফুল একটা মেসেজ কিন্তু যেটা আপনারাও দিতে পারবেন কারণ এলিমেন্টাল প্রো আমাদের কাছেও আছে ক্লায়েন্ট যদি চায় তাহলে এলিমেন্টাল প্রোটা আমরা ক্লায়েন্টকে ফ্রি দিয়ে দিতে পারি কাজ করে দিতে পারি তাই না তারপর কি বলছে সার্ভিস ইনক্লুড কি কি সার্ভিস উনি দিচ্ছেন কমপ্লিট এলিমেন্টাল ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ওকে ফাইন ক্লিন ওর রেসপন্সিভ ডিজাইন অ্যাট মোবাইল ট্যাবলেট ডেস্কটপ হ্যাঁ আমরা এগুলো জানি সবই ক্রিয়েট রেসপন্সিভ ল্যান্ডিং পেজ ল্যান্ডিং পেজ তৈরি করতে পারি এলিমেন্টাল ক্লোন অ্যান্ড এক্সিস্টিং ওয়ান মানে এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে ক্লোন মানে কি বোঝাই ক্লোন মূলত সাপোজ ক্লায়েন্টের একটা পুরনো ওয়েবসাইট আছে যেটা এলিমেন্টাল ফেস বিল দিয়ে বানানো ছিল অনেক আগে অ্যান্ড ক্লায়েন্ট যদি চাই ওইটার এক্সিস্টিং করতে পারেন বা ওইটার কপি করতে পারেন ডিজাইনটা আবার যদি চান নতুন করে এলিমেন্ট দিয়ে বানায় নিতে পারে তারপর কি বলছে ফিক্স অ্যানি এরোস রিলেটেড টু ওয়ার্ড প্রেস এই কথাটা কিন্তু একটা ভালো একটা কথা উনি বলছে যে কোনো যদি এরোর থাকে তাহলে সেটা সে ফিক্স করে দেবে বা সলিউশন করে দেবে এখন কথা হচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেসের যেসব এরোর গোলা বেশিরভাগই থাকে হচ্ছে আপনার সিএসএস রিলেটেড সেই জন্যই আপনাদের আমি বলছিলাম যে সিএসএসটা একটু দেখে নেবেন যেমন ক্লায়েন্টের এমন এমন প্রবলেম থাকে যখন মেনুতে কোনো সমস্যা হয়েছে বা মেনুটা ভেঙে গেছে এরকম একটা প্রবলেম আসতে পারে বা মেনুতে যতগুলো আইটেম আছে সে আইটেম থেকে একটা দুইটা আইটেম বাড়াতে হতে পারে এরকম প্রবলেম আসতে পারে ছোটো ছোটো প্রবলেম আমি ওইগুলো সব ক্যাটাগরাইজ দেখাবো তবে এমনও কিছু গিগ আছে যারা শুধুমাত্র এরর ফিক্সিংই করে ঠিক আছে শুধুমাত্র এরর ফিক্স করে তাদের সার্ভিসই ওইটা এবং তারা অর্ডারও ভালো পায় কাজও ভালো করে এরকমও আছে তারপর কি বলছে ওয়ান পেজ বেসিক এসিও স্পিড অপটিমাইজেশন ই কমার্স ইন্টিগ্রেশন ইনস্টল অ্যাড অন ফর এলিমেন্টাল প্রো উনি এলিমেন্টাল প্রো দিবে কাস্টমাইজ অ্যাকর্ডিং টু ক্লায়েন্টস রিকোয়ারমেন্ট তো এই লেখাগুলো কিন্তু আমরা সবই পড়ে বুঝতে পারছি যে কি বলছে উনি না বলছে সব কিছু ইয়ে করতে পারছে আর উনি কি বলছে উইকেস্ট ডেলিভারি মানে খুব দ্রুত ডেলিভারি দেবে গুড কমিউনিকেশন স্কিল ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট সে কথা বলতে পারে এরকম কিছু একটা আপনারাও অবশ্যই ফ্লুয়েন্ট দেবেন যারা আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারেন হানড্রেড পার্সেন্ট স্যাটিসফ্যাকশন আনলিমিটেড রিভিশন মানে যতক্ষণ না পর্যন্ত ক্লায়েন্ট স্যাটিসফাইড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি রিভিশন দেবেন এবং সেই প্রবলেমগুলো সলভ করে দেবেন টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি কাস্টমার সাপোর্ট ভিজুয়ালি অ্যাট্রাকটিভ গ্রাফিক্যাল লে আউট সো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু সে একই কথা বারবার বলা হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য ভঙ্গিতে যেমন কিছু কিছু কথা আছে যেগুলা ভালো কথা হলেও কথার টিউনটা যদি খারাপ থাকে তাহলে কিন্তু শুনতে খারাপ দেখায় এরকম অনেক কথা আছে না হ্যাঁ মনে করেন যে আপনি অফিসে গেলেন আপনি যে চেয়ারটাতে বসেন সাপোজ ওই চেয়ারে অন্যজন বসে আছে আপনি তাকে বললেন যে ভাই আপনি এটা তো আমার চেয়ার আপনি অন্য চেয়ারে বসেন এটা একরকম কথা এটা একভাবে হলো অথবা আপনি বললেন যে আপনি আমার চেয়ারে কেন বসছেন এটা কি আপনার চেয়ার এটা হচ্ছে আমার চেয়ার ঘুরে ফিরে কিন্তু কথার মিনিং একটাই থাকলো মানে ওই লোকটাকে উঠেই যাওয়া লাগবে কিন্তু কথার টিউনের জন্য কিন্তু দুইটা দুই রকম কথা হয়ে গেল তাই না তো ওয়ার্ড প্রেসের ক্ষেত্রে বা আপনি গিগ বানানোর ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে ক্লায়েন্ট কিছু জানে না যেমন রেসপন্সিভ ডিজাইন আবার কি ও কিন্তু জানবে না তখন আপনি সবাই বুঝাই দিলেন তখন কিন্তু সে খুশি হয়ে যাবে আরও তারপরে আপনার এমন ক্লায়েন্ট আসতে পারে সে কিছু জানে না কোন থিম ব্যবহার করবে কি প্লাগ ইন ব্যবহার করবে না করবে আপনি তাকে সাজেশন দিলেন যে তোমার তো এই ধরনের ওয়েবসাইট তো এই ধরনের ওয়েবসাইট বানানোর আমার অভিজ্ঞতা আছে আগে তো এই ধরনের ওয়েবসাইটগুলো মূলত এই থিম দিয়ে বানালে সুন্দর হয় তো তোমাকে আমি কয়েকটা ডেমো সেন্ড করছি তুমি দেখতে পারো দেখে যদি পছন্দ হয় তাহলে ওইভাবে তোমাকে আমি বানাই দেবো এই হচ্ছে একটা প্রফেশনাল কথা আপনি ক্লায়েন্টকে যদি সাজেশন দিতে পারেন 
ক্লায়েন্টকে যদি বলতে পারেন যে তুমি এইটা করো এটা করলে ভালো হবে এটা তোমার জন্য এটা করলে ভালো হবে তার মানে তার ভিতরে একটা পজিটিভিটি আসে যেন আপনার ভিতরে একটা প্রফেশনালিজম আসে এখন আপনি কোন আপনি একটা বিষয় যখন এক্সপার্ট তার মানে অবশ্যই সেই বিষয়ে আপনি ভালো মন্দ বোঝান আর এই ভালো মন্দ বোঝা থেকে যদি আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেশন দিতে পারেন এটা সে পজিটিভলি নেয় এবং তার সাথে দেখা যাচ্ছে একটা লং টাইম রিলেশনশিপের দেখা যাচ্ছে একটা কমিটমেন্ট চলে আসতে পারে এরকম আপওয়ার্কে অনেক পাওয়া যায় আপওয়ার্কে ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টই হচ্ছে আপনার পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট হিসাবে কাজ করায় আর কি যেমন যে আপনাদের ব্যাচারে তো এই যে মনকাসের ভাই উনি কিন্তু একটা প্রজেক্ট করলো উনি কিন্তু এখন আরেকটা প্রজেক্ট করছে ওনারই ওনার রেফারেন্সে সো এরকমভাবে আপনাকে রিলেশনটা বিল্ড আপ করতে হবে ওইভাবে তাহলে দেখবেন আর কাজ প্রথম প্রথম হয়তো বা কষ্ট হবে হতাশ হওয়া যাবে না কোনো কিছুতেই হতাশ হওয়া যাবে না এমন হতে পারে যে আপনি আজকে অ্যাকাউন্ট করে গিক পাবলিশ করলেন কালকে আপনি অর্ডার পেয়ে যাবেন এরকম হতে পারে আবার এরকম হতে পারে যে আপনি তিন মাস অর্ডারই পাইলেন না এরকম হতে পারে আবার অনেকে আছে যে এক সপ্তাহ পরে অর্ডার পাইতে পারেন সো এইগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল ঠিক আছে এইগুলো নিয়ে মন খারাপ করা যাবে না বা এরকম কখনো মনে করা যাবে না যে আমার সহপাঠী সে অর্ডার পেয়ে গেল আমি পাইলাম না আমি ডিপ্রেশনে চলে গেলাম এরকমও না তবে হ্যাঁ প্রত্যেকটা কাজের পিছনে ধৈর্য দরকার আছে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে আপনার ভুলগুলো বের করতে হবে এখানে হাজার হাজার গিগ আছে ফাইবারে দেখতে হবে আপনার গিগ ক্যাটাগরি অনুযায়ী দেখতে হবে যে তারা আসলে কি করছে তারা কেন অর্ডার পাচ্ছে আমি কেন পাচ্ছি না তাহলে অবশ্যই আমার কন্টেন্টে দুর্বল আছে তারা যেভাবে ক্লায়েন্টকে কনফিউজ করতে হয়তো আমি পারতেছি না আমরা হয় কি আমরা নিজেদের ভুল না দেখে আমরা আগেই হতাশ হয়ে যাই যে অমুক দূরের হচ্ছে আমার হচ্ছে না কিন্তু আমরা ভুলগুলো কেউ খুঁজি না যে ওনার কেন হচ্ছে আর আমার কেন হচ্ছে না এই দুইটা জিনিসের মধ্যে যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো তখন দেখবেন আপনি কাজ পাওয়া সহজ হবে আপনার জন্য কিন্তু আপনি যদি অন্যজনের সাকসেস নিয়ে যদি টেনশনে পড়ে যান আপনার সাকসেস হওয়া কঠিন হয়ে যাবে এগুলো করবে না সরি এগুলো হচ্ছে চেকমার্ক দেওয়া নাই এগুলো করবে না তারপরে স্ট্যান্ডার্ডে যান এটা হচ্ছে একশো ডলার এটা করবে ই কমার্স ফাংশনালিটি অ্যাড করে দিবে তারপরে কি ফুল রেসপন্সিবল স্যার এসিও অ্যান্ড হাই সিকিউরিটি এটা করে দিবে হচ্ছে আপনার পনেরোটা প্রোডাক্টও আপলোড করে দিবে সো এইগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা একটা সার্ভিস প্রত্যেক কথা জানে যে এনার হচ্ছে দুইটা অর্ডার এখন চলতেছে দুইটা অর্ডার রানিং আছে তারপরে যদি জানে এনার পাঁচটা অর্ডার রানিং আছে কি বলছে এখানে ক্রিয়েট ফুল ওয়েবসাইট ইউজিং এলিমেন্টর প্লাস ওয়ার্ডপ্রেস ইজ ইকুয়াল টু লাভ আর এখানে বড় করে লিখে দিয়েছে যে এলিমেন্টর প্রো ক্লায়েন্ট মনে করছে যে এলিমেন্টর প্রো দিবে তাহলে তো ভালোই এই জিনিসগুলা যে মোটামুটি তো আমাদের কাছে তো সহজ কারণ আমরা এই জিনিসগুলা জানি কোথায় কি অপশন থাকে না থাকে এই সব জিনিসগুলো আমরা জানি কিন্তু ক্লায়েন্টরা কিন্তু এইগুলো জানে না যদি তারা হ্যাঁ কিছু কিছু ক্লায়েন্ট জানে কিছু কিছু আইডিয়া থাকে কিন্তু আমাদের মতো আসলে ওই রকম তাদের সময় নেয় বুঝছেন সেই জন্য ফ্রিলান্সারদের দিয়ে কাজ করালে তাদের অনেক টাকা সেভ হয় অনেক সময় সেভ হয় সব কিছু হয় এনারও কি আছে পাঁচটা অর্ডার এখন পেন্ডিং আছে তারপরে এনার কি দুইটা আছে তারপরে এনার দুইটা আছে তারপরে যদি দেখি এনার নাই এনার ছয়টা অর্ডার পেন্ডিং আছে সব কিন্তু এলিমেন্ট এলিমেন্ট আর এই যে এখানে লেখা আছে ক্রোকো ব্লক ক্রোকো ব্লক জিনিসটা আলাদা মনে করেন না যে এটা আবার অন্য ধরনের পেজ বিল্ডার বা অন্য ধরনের ইয়া ওরকম কিছু না ক্রোকো ব্লক হচ্ছে একটা প্লাগ ইন ফ্যাক্টরি বলতে পারেন বা প্লাগ ইন ডিরেক্টরি যেখানে সব ধরনের প্লাগ ইন মোটামুটি পাওয়া যায় ক্রোকো ব্লকের ভিতরে অনেক সাপোর্টিভ যেমন আমরা এলিমেন্টর লিখে যখন ওয়ার্ড পেসে সার্চ করলে যেমন এলিমেন্টর সাপোর্টিভ অনেক প্লাগ ইন চলে আসতো ক্রোকো ব্লকের মধ্যে আরও অ্যাডভান্স লেভেলের প্লাগ ইন এখানে আছে আপনি গুগলে সার্চ করে ক্রোকো ব্লকের ওয়েবসাইটে গেলে গিয়েও দেখতে পারেন কিন্তু ওখানে মেম্বারশিপ নেওয়া লাগে ওখানে মেম্বারশিপ নিয়ে আপনাকে ওই সব প্যাকেজগুলো ইউজ করতে হবে তাছাড়া আপনি ইউজ করতে পারবেন না 
তারপর যদি যাই কি আছে একটা অর্ডার আছে এখানে একটা অর্ডার আছে এখানে নাই এটাও নাই এখানে তিনটা অর্ডার আছে পেন্ডিং এখানে একটা আছে তো মোটামুটি দেখেন এর মধ্যে যেগুলো লেখা আছে সেগুলো কিন্তু খুব কঠিন সার্ভিস কোনো কিছু না ঠিক আছে তো এগুলো কিন্তু আমরা মোটামুটি পারি ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যতগুলো টপিক শিখেছি সেই টপিকের উপরে আলাদাভাবে আমরা কিন্তু গিক বানাইতে পারি যেমন কি আমরা শিখছিলাম কি স্লাইডার শিখছি তাই না তো আমরা যদি এখানে স্লাইডার লিখেও সার্চ করি স্লাইডার লিখে সার্চ করলে কি হবে এই যে স্লাইডার রেগুলেশন এর উপরেও একটা গিগ আছে দেখেন এখানে গিগ বানায় রাখছে এই যে একটা গিগ স্লাইডার রেগুলেশন তারপরে কি আমরা এখানে লিখি যে স্লাইডার রেগুলেশন স্লাইডার রেগুলেশন লিখে সার্চ করলে স্লাইডারের যত ইয়ে আছে গিগ আছে ওখানে চলে আসবে এই যে রেগুলেশন স্লাইডার ইউজ করবে এটা উইথ রেগুলেশন স্লাইডার ইউজ করবে এইটা এইটা সব দেখেন রেগুলেশন স্লাইডার এখন ওই কতটা রেজাল্ট আসছে দুইশো পঁয়ত্রিশটা শুধুমাত্র একটা প্লাগ ইনের উপরে দুইশো পঁয়ত্রিশটা গিগ আছে তো আমরা যদি একটু দেখি এর কোনো অর্ডার এখন নাই এর আছে দুইটা দুইটা অর্ডার এখন চলতেছে এরও নাই এরও নাই এর দুইটা চলতেছে এটা হচ্ছে ল লো কম্পিটিভ এইগুলো ঠিক আছে এগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ প্রাইস তো অবশ্যই কম আপনি প্লাগ ইন দিয়ে একটা স্লাইডার বানাই দেবেন আপনি কয় টাকা চার্জ করবেন তাকে শুধুমাত্র স্লাইডার একটা তবে স্টার্টিং এই ধরনের প্রজেক্টগুলো ফোকাস করা ভালো বুঝছেন সহজে কাজ পাওয়ার জন্য আমি একটু পরে আসতেছি কিওয়ার্ড নিয়ে যখন কথাবার্তা বলবো তখন এই বিষয়গুলো বলবো তারপরে আমরা কি শিখেছি কন্ট্যাক্ট ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন গ্র্যাভিটি ফর্ম তাই না তো দেখেন এইগুলোর উপরেও কিন্তু যদি আমরা এখানে গ্র্যাভিটি ফর্ম লিখে সার্চ করি গ্র্যাভিটি ফর্ম লিখে সার্চ করলে আই উইল ক্রিয়েট অ্যান্ড ফিক্স কন্ট্যাক্ট ফর্ম সি এফ সেভেন মানে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন গ্র্যাভিটি ফর্ম আমরা যেগুলো প্রয়োজন সেগুলোই কিন্তু শিখেছি ঠিক আছে তো এইসব গিগুলো যদি আমরা দেখি উনি শুধুমাত্র এই গিগের উপরেই অর্ডার কমপ্লিট করছে এই রিভিউ আছে এই গিগের কত একশো পঁচাত্তরটা ঠিক আছে এই যে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন গ্র্যাভিটি ফর্ম এ এন আর রিভিউ আছে কি তিনশো চুরানব্বইটা কন্ডিশনাল গ্র্যাভিটি ফর্ম অ্যান্ড পিডিএফ আউটপুট ঠিক আছে কন্ডিশন ওই দেশের কন্ডিশন অনেক কঠিন কন্ডিশন নাকি গ্র্যাভিটি ফর্মের কন্ডিশন তারপরে কি বলছে কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন ডাব্লু পি ফর্ম আসলে ফর্ম যদি আপনি একটা বুঝে থাকেন সব ফর্মে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন সবই বুঝতে পারবেন সমস্যা নাই আর তার ভিতরে গ্র্যাভিটি ফর্মের একটা ফাংশনালিটি বেশি থাকে সেজন্য গ্র্যাভিটি ফর্মের উপরেও কিন্তু গিগ আছে উনিও দেখেন গ্র্যাভিটি ফর্মের একটা সার্ভিস দিচ্ছে তারপরে যদি আমরা লিখি যে ল্যান্ডিং পেজ মানে কোনো একটা সিঙ্গেল পেজের ওয়েবসাইট ল্যান্ডিং পেজ দেখে যদি আমরা সার্চ করি ল্যান্ডিং পেজে দেখেন সার্ভিস কত পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো সতেরোটা সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে তো ল্যান্ডিং পেজটা খুবই পাওয়ারফুল একটা ইয়ার অনেক বেশি ডিজাইন করা হয় ল্যান্ডিং পেজের কাজও অনেক বেশি থাকে এখানে কারণ একটা ইন্ডিভিজুয়াল একটা সিঙ্গেল টপিক নিয়ে কথাবার্তা বলা হয় দেখেন এখানে কত ধরনের ল্যান্ডিং পেজ কিন্তু দেখানো হচ্ছে এরা যদিও সব টপ রেটেড যদি আমরা একটু দেখি ওপেন করে এর তিনটা অর্ডার আছে এনার দশটা অর্ডার এখন চলতেছে দশটা অর্ডার রানিং তারপরে কি এনারও দশটা অর্ডার রানিং তারপরে কি এনার চারটা অর্ডার রানিং সো এইগুলো আপনারা মনে করেন না কোডিং সব এই যে লেখা আছে ওয়ার্ডপ্রেস সব ওয়ার্ডপ্রেস ঠিক আছে হ্যাঁ
मानी সবকিছু যদি ঠিক থাকে রেসপন্স রেট যদি ঠিক থাকে সবকিছু যদি ঠিক থাকে তাহলে আপনাকে দিবে হচ্ছে লেভেল 1 সেলার আপনি এখন বলতে পারেন যে এটা হচ্ছে এক ধরনের সার্টিফিকেট মানে ফাইবার কোর্স থেকে এই ধরনের একটা সার্টিফিকেট আপনাকে দিবে এইগুলা হচ্ছে কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক হেল্প করে তারপরে কি লেভেল 2 সেলার লেভেল 2 কখন হবেন যখন আপনার আর্নিংটা চলে যাবে হচ্ছে सपोज चारशो पाँचो थे एक हज़ार बारोश डलारे चले जाए तक हे अपना एक टाइम थे वो टाइम मध्य जो हे अपनी चले जाब तक हे आपके लेवल टू दे टप रेटेड कौन है जो अपना आर्निंग हो हज़ार डलार क्रस कर तक आप टप रेटेड दे बैचगुल क्या दरकार ये बैचगुल कारण दरकार ये बैच अनुजाई आप मैं क्लायेंट हिसाब से चिंता करी बैच हिसाब सेक्सपिरियन्स बुझते टप रेटेड तरह बुझे पर उन्नी हे एक्सपार्ट ठीक है सो एक्सपार्ट क्योंकि मानस एक दिन हो जाए क्ज करते करते हैं सेम से क्ज करते करते एक्सपार्ट हो कथा हे अपनी जेद एक गाच लागान से गाचे फल आशा करते पर दिन मालिक हम मे चल पढ़ाशुना एखे अनेक कि नीचे चले आस फायबर लिखते एलिमेंट लिखे सार्च कर लगे कन्टेंट गपि कर नहीं मत दिए दिल कर लेकिन डिजेबल हो जाए फायबार के डिजेबल हो फायबार क्योंकि अनेक रेस्ट्रिक्टेड एक मार्केट प्लेस एवं खूब ही सिक्यूरिटी सो एखे क्योंकि सिक्यूरिटी मेनटेन करते हैं 
সিকিউরিটি পারপাসে ফাইবার কিন্তু যে কোনো অ্যাকশনে যেতে পারে এখন কথা হচ্ছে ফাইবারে যারা কা ফ্রিলান্সার যেমন আমরা আমরা কিন্তু ফাইবারের কাছে কিছুই না কারণ আমাদের মতো ডেভেলপার ফাইবারের কাছে হাজার হাজার আছে তো আপনি আমি যদি না থাকি ফাইবারের খুব একটা ক্ষতি হবে না হবে কিন্তু আমার আপনার অ্যাকাউন্টটা যদি ব্যান করে দেয় বা আমার আপনার অ্যাকাউন্টটা যদি ডিজেবল করে দেয় তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু বিশাল বড় ক্ষতি হবে কেন ক্ষতি হবে এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যাবে আবার অ্যাকাউন্ট করবো না ভাইয়া এত সহজ ফাইবার না আপনি যে কম্পিউটার থেকে একবার অ্যাকাউন্ট করবেন সেই কম্পিউটারে যদি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট চালান আপনার সব অ্যাকাউন্টে ডিজেবল করে দেবে এই ক্ষেত্রে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে चलाटारति तब ये क्रिएट कमनर आंडारे पड़े एखे एक लजिक देव आंडिशन देव आनी पीछे चला भलो कथा तब ओ एकटाई सपोज अपनी गुगल क्रमे चाल अकाउंट मजिला फायर फोर्स ब्राउजार दिल अकाउंट लग इन कर ले क्षेत्र दुई अकाउंट ही हरान सम्भवना आो आपके माथाय रखते हैं कि যে আমার একটা ডিভাইসে একটাই মাত্র অ্যাকাউন্ট করতে হবে একটা অ্যাকাউন্টে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো এর বাইরে করতে পারবো না এখন কথা হচ্ছে যে ফাইবারে যে অ্যাকাউন্ট করবো করার পরে তো আমাকে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে কখন ক্লায়েন্ট মেসেজ দিবে না দেবে সেটা তো আমি জানি না অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে সেক্ষেত্রে আমি কী করবো কোনো সমস্যা নয় আপনি ফোনে লগ করতে পারবেন ডিভাইস ডাজেন্ট ম্যাটার তবে মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট অ্যাক্টিভ রাখা যাবে না মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা যাবে না কারণ আপনি একটা কম্পিউটার থেকে যখন ফাইবার অ্যাকাউন্ট করবেন তখন আপনার ম্যাক অ্যাড্রেসটা ল্যাপটপ ল্যাপটপের বা কম্পিউটারের ম্যাক অ্যাড্রেসটা তারা রেকর্ডে রেখে দেয় সো যখন দেখে একই ম্যাক অ্যাড্রেস থেকে যখন আরও একটা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে বা অন্য আরও মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট তৈরি হচ্ছে তখন এটাকে মূলত তারা সবগুলো অ্যাকাউন্টে ডিজেবল করে দেয় এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে অ্যাকাউন্ট করার সময় এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করার সময় এর আগে ফাইবার হচ্ছে আইপি সহ ধরতো এখন আমি আইপিটা ধরে না এখন আপনি যে কোনো নেটওয়ার্কে আপনি লগ করে দেখতে পারবেন সমস্যা নাই তবে ডিভাইস মেনটেন করতে হবে সাপোজ আপনার পিসিতে আপনার লগ আছে ভালো কথা এখন আপনি অফিসে যাই সাপোজ আপনার অফিসের পিসিতে আপনি লগ করলেন এটা অবশ্যই গুড প্র্যাকটিস না আপনার ফোনে লগ থাকবে সমস্যা নাই আপনি ফোনে চেক করতে পারবেন ফাইবারের অ্যাপ আছে সেটা দেখে আপনি চেক করতে পারবেন সমস্যা নাই কিন্তু আপনি অফিসে গেলেন অফিসের পিসিতে লগ ইন করলেন আরেক জায়গায় গেলেন আরেকজনের পিসিতে লগ করলেন তখন আপনার অ্যাকাউন্ট হারানোর সম্ভাবনা আছে এটা করা যাবে না নেটওয়ার্ক চেঞ্জ হতে পারে সাপোজ আপনার বাসার ওয়াইফাই এখন ইয়ে করছেন ইউজ করছেন আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন ফোনের নেট এটা কোনো সমস্যা নাই তবে মাল্টিপল ডিভাইসে একই অ্যাকাউন্ট চলতে পারে না এদিকে খেয়াল রাখতে হবে उंट এখানে আপনি বিভিন্ন ডিভাইসে লগ করতে যাবেন না বিভিন্ন ডিভাইসে লগ করতে গেলে আপনার অ্যাকাউন্ট হারানোর সম্ভাবনা আছে আর যদি হারায় যায় অ্যাকাউন্ট ডিজেবল যদি করে এই ধরনের ভায়োলেন্স যদি ধরতে পারে ধরে যদি আপনাকে ডিজেবল করে আপনার কম্পিউটার থেকে কোনো অ্যাকাউন্টই তারা আর অ্যাকসেপ্ট করবে না বুঝছেন ওই ডিভাইস থেকে আর কোনো অ্যাকাউন্টই তারা অ্যাকসেপ্ট করবে না কোনো অ্যাকাউন্টই করতে দেবে না আপনাকে আর এইবার যখন আপনি দু একটা অর্ডার কমপ্লিট করবেন পেমেন্ট যখন ফাইবারের কাছে নেবেন তখন তারা ন্যাশনালিটি ভেরিফাই করবে মানে এনআইডি কার্ড দিয়ে হোক পাসপোর্ট দিয়ে হোক ওইগুলো হচ্ছে ভেরিফাই করবে সো ওইটা যখন ভেরিফাই হয়ে যাবে তখন যদি আপনি ডিজেবল খান 
মানে পেমেন্ট রিসিভ করার পর যদি রিজেবল খান তাহলে আপনার এন আইডি আর কোনো জায়গায় কোনো দিন ফাইবারে ব্যবহার করতে পারবেন না তারা আপনাকে আর কোনো দিন অ্যাকসেপ্ট করবে না সো বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ওই এন আইডি কার্ড দিতে কোনো কিছু কোনো কোনো জায়গায় না কোনো কিছু করে লাভ হবে না ওই আপনার নাম দিয়ে মানে আপনার এন আইডি আমাদের এন আইডি দিতে তো আসল নাম থাকে তাই না তো পেমেন্ট নিতে হলে তো আপনাকে এন আইডি সাবমিট করা লাগবে কারণ ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেওয়া লাগবে আপনাকে তখন তো সব ইনফরমেশন ফাইবারের কাছে থাকে সো আপনার অ্যাকাউন্ট আপনি কোনো মনে করেন কোনো ভায়োলেন্স করলেন করার কারণে দেখা যাচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল করে দিল পরবর্তীতে আপনাকে আর কখনোই ফাইবার আর অ্যাকসেপ্ট করবে না ঠিক আছে তখন করণীয় হচ্ছে আপনার কোনো আমরা বাবা মা বা ফ্যামিলি যে কোনো মানুষের নাম দিয়ে তখন অ্যাকাউন্ট করতে হবে তাছাড়া উপায় নাই আর কোনো উপায় নাই আচ্ছা এইবার আসি যে আমরা তো ডিজেবল নিয়ে কথাবার্তা বললাম যে অ্যাকাউন্ট কিভাবে হারাইতে পারে আপনার আরো কিছু রুলস বলি যেগুলো হচ্ছে করলে আপনার অ্যাকাউন্ট হারানোর সম্ভাবনা আছে সেটা কি আপনি ক্লায়েন্টকে সাপোজ কোন একটা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে দিলেন আপনার পছন্দ হচ্ছে না সার্ভিসটা আপনি চলে আসেন আপনি ক্লায়েন্টকে বলেন আপনি কোক করে দিবেন না কাজটা সাপোজ আপনি একটা গালি দিয়ে দিলেন ক্লায়েন্টকে আপনার অ্যাকাউন্ট হারা সম হারানোর সম্ভাবনা আছে আমি আগেই বললাম যে আমাদের মতো ডেভেলপার ফাইবারের কাছে হাজার হাজার আছে তারা ক্লায়েন্টের ভালোর জন্য আপনাকে ডিজেবল করে দিতে তাদের একটুও বাঁধবে না সো কেয়ারফুল থাকতে হবে হচ্ছে আমাদেরই ক্লায়েন্ট হাজারটা ভুল করলে ফাইবারের কাছে কিচ্ছু না ওই ভুলগুলো কোনো ভুলই না কিন্তু আপনি যদি একটা ভুল করেন আপনাকে ডিজেবল করে দেবে অ্যাকাউন্ট তারপরে কথা হচ্ছে কি ক্লায়েন্টের সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করতে হবে ভালোভাবে কথা বলতে হবে এটা একটা গেল ক্লায়েন্টকে পার্সোনালি মেসেজ মেসেজে আনার চেষ্টা করা যাবে না যদি এই ধরনের কথা বলেন যে পার্স কন্ট্যাক্ট মি ফর পার্সোনালি তারপরে কন্ট্যাক্ট মি হোয়াটসঅ্যাপ স্কাইপ এই ধরনের কথাবার্তা যদি বলেন তাও অ্যাকাউন্ট হারাই যাবে আপনার এই মাস দেড়েক আগে আমার নিজের অ্যাকাউন্টে হারাইছি এই কথা তো বলতে মনে হয় আপনাদের সো এই ধরনের ভুল করা যাবে না ক্লায়েন্টকে বলা যাবে না যে আপনি বাইরে আসেন হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করেন আমি আমার হোয়াটসঅ্যাপে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করে কাজ করব এই ধরনের কথা বললেও আপনি অ্যাকাউন্ট ডিজেবল খাবেন সো এই গেল হচ্ছে ব্যাপার স্যাপার কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন এইগুলা মেসেজের মধ্যে এমন কোন কার্যক্রম করা যাবে না যেটা তারা বোঝায় যে আপনি পার্সোনালি ক্লায়েন্টকে বের করতে চাচ্ছেন ফাইবার থেকে কারণ আমরা জানি কি ইলেকট্রনিক মিডিয়াও একটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম আপনি সাপোজ ইমেল অ্যাড্রেসটা দিলেন ক্লায়েন্ট আপনাকে মেল করলো তার মানে কি আপনি মেলের ক্লায়েন্টের একটা কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন পেয়ে গেলেন না তাই ক্লায়েন্টকে তো আপনি মেইলে পাঠাইও দিতে পারেন আপনার স্কাইপ নেম হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এগুলো পাঠাই দিতে পারেন না ফেসবুক লিঙ্ক সো এটা হচ্ছে নট অ্যালাউ এইবার কথা হচ্ছে তাহলে আমরা ক্লায়েন্টের সাথে যে ইনফরমেশনগুলো আদান প্রদান করব এইগুলো কিভাবে সরি এইটা করার জন্য ফাইবারে সব ধরনের ব্যবস্থা আছে সব ধরনের আপনি ফাইল আদান প্রদান থেকে শুরু করে যা কিছু করার প্রয়োজন সব কিছু ফাইবারের আছে এখন কথাটা এরও মনে ঠিক ছিল যে ফাইবারে সব কিছু থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি ব্যবহার না করে পার্সোনাল নিতে চান তাহলে তো আপনি ব্যান্ড খাবেনই ভাই এটা কিছু করার নাই কারণ ফাইবার আপনাকে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে তারপরে আপনি বাইরে নিয়ে যেতে চান এমন কি কোনো নিয়ম আছে যে আপনি পিডিএফ সেন্ড করতে পারবেন না ফাইবারে পারবেন এমনকি আপনি ইমোজিও সেন্ড করতে পারবেন তাহলে সব ধরনের সার্ভিস যখন ফাইবারের মধ্যেই আছে আপনার কি এমন প্রয়োজন ফাইবার এইভাবেই দেখে যে আমি সব ধরনের সার্ভিস দিচ্ছি তারপরে সে ক্লায়েন্টকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে কেন কারণ সে বিশ পারসেন্ট ভ্যান্ড দেওয়া লাগছে আমাকে 
আপনি যদি একশো ডলারের কাজ করেন বিশ ডলার ফাইবার নিয়ে নিচ্ছে এটাই হচ্ছে আপনার সমস্যা আর ফাইবার এই জিনিসটাকে নোট করে যে আপনি তাকে এই ভ্যাটটা দিতে চাচ্ছেন না সেই জন্য আপনি বাইরে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন দ্যাটস ওয়াই অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল করে দেয় এখন ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করবেন সব ধরনের কথাবার্তা বলবেন সমস্যা নাই শুধুমাত্র কিছু কিছু কথা যেগুলো বললাম এই ধরনের কথাবার্তা বলবেন না ক্লায়েন্টের অর্ডার যদি কনফার্ম করে ক্লায়েন্ট আপনাকে সব ডিটেলস দিয়ে দেবে ক্লায়েন্ট যদি ফোন নাম্বারও দেয় তাও আপনাকে কিছু বলবে না কিন্তু আপনার ওই মেসেজটাকে স্প্যামের মধ্যে দিয়ে দিবে ফাইবার নিজেই যদি ইমেল অ্যাড্রেস দেয় স্প্যামের মধ্যে মেসেজ দিয়ে দিবে এটা ইনবক্সে থাকবে না আর কিন্তু ক্লায়েন্টকে কিছু বলবে না কিন্তু আপনি যদি ফোন নাম্বার দিয়ে দেন তাহলে খবর খারাপ ঠিক আছে ওকে তারপরে আমরা যদি গিক নিয়ে কথা বলি নতুন অ্যাকাউন্ট করার পরে আমরা কয়েকটা গিক দিতে পারবো নতুন অ্যাকাউন্ট করার পরে মূলত আপনি হচ্ছে সাতটা গিক পাবলিশ করতে পারবেন গিক জিনিসটা তো আমরা দেখলাম এতক্ষণ সাতটা গিক হচ্ছে পাবলিশ করতে পারবেন নতুন অবস্থা নতুন অ্যাকাউন্ট করার পরে তারপরে স্টেপ হচ্ছে কি লেভেল ওয়ান সেলার যখন আপনি হবেন তখন আপনি দশটা গিক দিতে পারবেন লেভেল টু যখন হবেন তখন আপনি বিশটা গিক দিতে পারবেন টপ রেটেড সেলার আপনি যখন হবেন তখন আপনি তিরিশটা গিক পাবলিশ করে রাখতে পারবেন বুঝতে পারছেন তো প্রথম অবস্থা তাহলে আমরা দিতে পারছি কয়েকটা সাতটা সাতটা গিক আমরা পাবলিশ করতে পারবো এই হচ্ছে রুলস তারপরে লেভেল নিয়ে তো কথাবার্তা বললামই ওকে এখানে একটু কথা আছে ডিসপিউটস অ্যান্ড ক্যান্সেলেশন সাপোজ আপনি ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করছেন ক্লায়েন্ট যে টাইপের সার্ভিসটা চাই আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যায় এবার অর্ডার ক্যান্সেলেশনের ব্যাপারে বিষয়টা বলতে হবে সব কিছু কিন্তু আপনাকে প্রোফাইলে ঠিক রাখতে হবে যেমন কি ফাইবারে কাজ করতে হলে মেক কথা অনলাইনে থাকা লাগে চব্বিশ ঘন্টায় অনলাইনে থাকতে হবে ফাইবারে না হলে আপনার কি করতে হবে ইমপ্রেশন কমে যাবে আপনার গিকের ইমপ্রেশন কমে যাবে মানুষের কাছে পৌঁছাবে না গিক আপনার গিককে র্যাঙ্ক দিবে না ফাইবার তো ফাইবার এটা দেখে যে আপনি কতক্ষণ অ্যাক্টিভ আছেন সেটা ফোনে হোক এবং পিসিতে হোক সব সময় আপনাকে অ্যাক্টিভ থাকা লাগবে এখন কথা হচ্ছে ভাই তাহলে কি আমরা ঘুমাবো না তাই গিয়ে ঘুমাবেন অবশ্যই ঘুমাবেন অবশ্যই সেটা হচ্ছে পিসি সারা রাতে চলবে পিসি সবসময় চলবে এক কথাই পিসি বন্ধ করার দরকার নাই আমার পিসি আট দশ দিন পরে আমি একদিন বন্ধ করি বা কারেন্ট চলে গেলে বন্ধ হয় এরকম কিছু একটা আর কি সব পিসি বন্ধ করার প্রয়োজন নেন যেহেতু নতুন অ্যাকাউন্ট দুইটা তিনটা অর্ডার কমপ্লিট না করা পর্যন্ত আপনি যত বেশি সম্ভব চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে যদি চব্বিশ ঘন্টায় আপনার থাকা পসিবল হয় অনলাইন তাহলে চব্বিশ ঘন্টায় আপনি থাকবেন অনলাইনে থাকার কোনো বিকল্প নাই দ্রুত অর্ডার পেতে হলে এবং ক্লায়েন্টের চোখে পড়তে হলে অনলাইন থাকা লাগবে এটা গেল একটা ক্লায়েন্ট যখন মেসেজ দিবে আপনাকে সাথে সাথে মেসেজের রিপ্লাইটা করতে হবে এটা আরও চ্যালেঞ্জিং যদি আপনার রিপ্লাই থেকে রিলেট হয় আপনার প্রোফাইলে রেসপন্স রেট কমে যাবে নতুন অবস্থায় আপনাকে সব কিছু হান্ড্রেড পারসেন্ট দিবে কিন্তু ক্লায়েন্টের মেসেজ যখন রিপ্লাই দিতে আপনি লেট করবেন তখন আপনার রেসপন্স রেটটা বেড়ে যাবে হাইয়েস্ট রেসপন্স রেট হচ্ছে ওয়ান আওয়ার মানে এক ঘন্টা এক ঘন্টার ভিতরে আপনি ক্লায়েন্টের মেসেজে রিপ্লাই দিবেন যদি এক ঘন্টা পার হয়ে যায় তাহলে রেসপন্স রেট হয়ে যাবে টু আওয়ার্স যদি আরও একটা অন্য ক্লায়েন্ট মেসেজ দেয় তার যদি মেসেজ রেট দিতে আবার এক ঘন্টা লেট করেন আপনি আপনার রেসপন্স রেট হয়ে যাবে থ্রি আওয়ার্স সো এই জিনিসটা আমাদের মেনটেন করার চেষ্টা করতে হবে সব সময় যেন রেসপন্স রেট আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকে এবং ওয়ান আওয়ার থাকে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে ওকে 
আপনাদের কিছু কথা বলে কিছু মনে নিয়ে না বর্তমান বাজারে ফ্রিল্যান্সিং বলতে এমন হয়ে গেছে যে গার্মেন্টস এর শ্রমিক আমি অসম্মান করছি না গার্মেন্টস এর শ্রমিকদের মানে আমরা যে চোখে দেখি আর কি তাদের সেরকম হয়ে গেছে ফ্রিল্যান্সার আসলে ভাই ফ্রিল্যান্সিং করা তো সহজ না ফ্রিল্যান্সিং করা অনেক কঠিন বিষয় এখানে প্রচুর ধৈর্য লাগে প্রচুর পরিশ্রম করার চিন্তা ভাবনা রাখতে হয় আপনি মার্কেট প্লেসে আজকে যে যে কালকে একটা কাজ পেয়ে যাবে বিষয়টা এরকম না অনেক কঠিন ফাইবার এখন অনেক রেস্ট্রিক্টেড এখানে কাজ করতে হলে ধৈর্য অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশন স্কিলটা ভালো হতে হবে সব কিছু ঠিক রাখতে হবে এক কথায় আপনি হতে পারফেক্ট আপনাকে পারফেক্ট একজন মানুষ হতে হবে পারফেক্ট একজন ফিলান্সার হতে হবে এটা আপনি একদিনে হয়ে যাবেন বিষয়টা এরকম না আপনি দিনে দিনে হবেন পাঁচটা দশটা প্রজেক্ট যখন করে যাবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন তখন আমার কি কি কারেকশন করা প্রয়োজন কি কি আরো জানা প্রয়োজন এইসব জিনিসগুলো আপনি এমনিতেই বুঝতে পারবেন ওকে দেন আমরা একটু কথা বলি হচ্ছে গিগের ইয়া বিষয়ে সার্ভিসের বিষয়ে সাতটা গিগ যেহেতু আমরা দিতে পারবো তাহলে কোন কোন ধরনের গিগ আমরা দিব তাই না তো মনে করেন যে আমি এখানে গুগল ট্রান্সলেটটা ওপেন করি কিছু একটা লিখবো আর কি তো এখন আপনাদের মাথায় নাও আসতে পারে যে সাতটা গিগ আমি কিসের উপর বানাবো ভাই তাই না সাতটা গিগ কিসের উপর বানাবেন আমি দেখাই দিচ্ছি আমরা এক নম্বরে রাখতে পারি কি বলেন তো একটা আমাদের মেন গিগ থাকবে যে গিগে কোনো ক্যাটাগরি হবে না ওয়ার্ড প্লেসের তৈরি করা যায় এমন যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট আমরা এই গিগের মাধ্যমে সার্ভিসটা দিব তাহলে আমাদের এরকম হতে পারে আই উইল ডিজাইন ডেভেলপ ডিজাইন এন্ড ডেভেলপ responsive wordpress website for your business erokom hote pare eta ei title ta dara ki kono category bujhay sob dhoroner website bolche eta hocche wordpress er je kono dhoroner website seta e-commerce hote pare business hote pare portfolio site hote pare je kono dhoroner site hote pare ei hocche amar main gig ekhane amar ekta gig rakhte hobe সেকেন্ড আমরা কি করতে পারি বলুন তো ইলিভেন্টর দিয়ে আমরা ওয়েবসাইট বানাই দেব সরি টু তিন নম্বর আমরা কি করতে পারি আমরা ল্যান্ডিং পেজ বানাই দেব চার নম্বরে আমরা কি করতে পারি ই কমার্স সাইট করা তারপর পাঁচ নম্বরে আমরা কি করতে পারি যদি আপনি সিরিয়াস হতে জানেন তাহলে কি বাগ ফিক্স করতে পারেন বা এরোর ফিক্স যেটাই বলেন বাগ ফিক্সেস ছয় নম্বরে আমরা কি করতে পারি কন্ট্যাক্ট ফর্ম আমরা অ্যাড করতে পারি তাই না অথবা আমরা ইয়ে করতে পারি কন্ট্যাক্ট ফর্মটা রাখতে পারি আমরা কন্ট্যাক্ট ফর্ম ডেভেলপ সাত নম্বরে আমরা কি করতে পারি স্লাইডার বাদ দেন ওয়ার্ডপ্রেস এটা হচ্ছে এই এই সার্ভিসটা আপনারা দিবেন আমি আপনাদের রেকমেন্ড করছি এটা হচ্ছে নতুন ওয়ার্ডপ্রেস কনসালটেশন মানে আপনি কনসালটেশন দিবেন মানে ছোটো ছোটো কাজ আপনি করে দিবেন এই ক্যাটাগরিটা নতুন আসছে এই ক্যাটাগরিটা আমরা গিগ দেওয়ার চেষ্টা করবো এই ক্যাটাগরিটা যেহেতু নতুন কম্পিটিটর অনেক কম এখন আর কনসালটেশন টাইপের জব গুলো মূলত হচ্ছে বলা যায় যে ফিক্সড জবই হয় মানে একটা ওয়েবসাইটকে দেখাশোনা করা আর কি এ ধরনের এই দেখেন আমি কিন্তু হুট করা সাতটা ক্যাটাগরি লিখে ফেললাম কিন্তু সাতটা গিগের আমি একটা টপিক বের করে ফেললাম কিন্তু সো এরকম আমার আপনি চাইলে কি করতে পারেন স্লাইডার নিয়েও বানাইতে পারেন কোনো স্পেসিফিক যদি আপনার পছন্দের থিম থাকে সেটা নিয়েও বানাইতে পারেন যেমন কি ই কমার্সের জন্য যেমন উডমার্ট এবং এক্সিস টু থিম সবচেয়ে বেস্ট তাহলে যদি আমি এখানে ফাইবার এসে যদি সার্চ করি উডমার্ট 
থিম এটা লিখে যদি আমি ফাইবারে সার্চ করি দেখেন উডমার্ট নিয়ে অনেকগুলো সার্ভিস আছে কারণ আমরা জানি কি উডমার্ট হচ্ছে সবচেয়ে ট্রেন্ডিং একটা থিম ই কমার্স ওয়েবসাইট বানানোর জন্য এখানে উডমার্ট লিখে সরি থিম না লিখে আমরা উডমার্ট লিখে শুনি হ্যালো আচ্ছা মনে করেন যে এখানে কিন্তু আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে মার্কেট প্লেসে থিম বেসডও কিন্তু সার্ভিস আছে যেমন আমরা জানি কি ই কমার্সের জন্য হচ্ছে উডমার্ট থিম কিন্তু খুবই জনপ্রিয় সো এখানে যদি আমি উডমার্ট লিখে যদি সার্চ করি এখানে দেখেন যখন আমি উডমার্ট লিখে যখন সার্চ করলাম তখন কিন্তু আমার এখানে রেজাল্ট দেখাচ্ছে কত একশো একানব্বইটা এর উপরে দেখেন টপ রেটেড সেলার যিনি উনি নিজেও একটা উডমার্টের উপরে কিন্তু গিগ আছে সো এরকম আপনার যদি মনে হয় যে ইন্ডিভিজুয়াল কোনো থিমের উপরে যে থিমগুলো পপুলার মানে মানুষজন চিনে ক্লায়েন্ট চিনে ওই সব থিমগুলোর উপরেও কিন্তু চাইলে এক্সট্রাভাবে আপনার সার্ভিস দিতে পারে সো আপনি কি ধরনের সার্ভিস আসলে দেবেন মনে করেন আপনার শপ আছে একটা সেই শপে আপনি কি ধরনের প্রোডাক্ট সেল করবেন কি ধরনের প্রোডাক্ট সেল করবেন এটা কিন্তু আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার তো ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে যে ক্যাটাগরিগুলো অলরেডি আছে মানে ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যে বিল্ডিং করা আছে শুধুমাত্র সেই ক্যাটাগরি নিয়ে যে আপনি কাজ করবেন বিষয়টা কিন্তু এইরকম না আপনি চাইলে স্পেসিফিক কোনো সার্ভিস দিতেও পারেন কোনো একটা থিম বেসড কোনো একটা প্লাগ ইন বেসড সেই সার্ভিসগুলো কিন্তু দিতে পারেন ওকে সো মার্কেট প্লেসের পরিচিতি হচ্ছে এইটাই এই হচ্ছে রেস্ট্রিকশন বা কি কী করতে পারবেন কি কী করতে পারবেন না এই সকল বিষয় নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে তাহলে এখন আমি পার্সোনালি কিছু আপনাদের কথা বলি সেটা হচ্ছে মার্কেট প্লেসে যখন অ্যাকাউন্ট করবেন একটা নতুন মেইল যেন যেন হয় প্লাস ওই মেইলে যখন হাবিজাবি কোনো মেইল না ঢুকে মানে একটা সেপারেট আপনি মেল তৈরি করবেন যেটা হচ্ছে প্রফেশনাল একটা মেল যেটা মার্কেট প্লেসে ব্যবহার করবেন আপনি আপনি ফাইবার আপওয়ার্কে অ্যাকাউন্ট করার জন্য ব্যবহার করবেন এক কথা মার্কেট প্লেসে যত জায়গায় কাজ করবেন আপনি সবগুলোই একটা মেল ব্যবহার করবেন ঠিক আছে এরকম আমাদের অনেক ক্ষেত্রে হয় যে এমন মেল দিয়ে আমরা অ্যাকাউন্ট করি যে মেলের মনে করেন যে ফেসবুক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থাকে তো এইটা খুবই আনপ্রফেশনাল ঠিক আছে একজন প্রফেশনাল মানুষ কখনো এটা করতে পারে না কারণ আমরা জানি কি ফেসবুকে যখন অ্যাকাউন্ট করি আমাদের অনেক নোটিফিকেশনের মেসেজ আসে মেইল আসে তাই না তো এই সব জিনিসগুলো সব মেইল যদি এক জায়গায় হয়ে যায় তো আপনার মার্কেট প্লেস থেকে যেসব নোটিফিকেশনগুলো আসবে এবং মেইলগুলো আসবে সেগুলোকে আপনি সহজে হ্যান্ডেল করতে পারবেন খুঁজে পাবেন সেজন্য আমি চাই যে আপনারা একটা সেপারেট একটা জিমেইল অ্যাকাউন্ট খুলবেন যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিকিউরিটি দিয়ে দিবেন ফোন নাম্বার টোন নাম্বার দিয়ে ভেরিফিকেশন করে টু স্টেপ ভেরিফি অথেন্টিকেশন দিয়ে রাখবেন সব কিছু দিয়ে তারপরে হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্ট করবেন ঠিক আছে আজকে তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টটা করব এখন কথা হচ্ছে যে ফাইবার যেহেতু এত রেস্ট্রিক্টেড আমি তো অ্যাকাউন্ট করে আপনাদের দেখাইতে পারবো না এপিসি দিয়ে ঠিক আছে কারণ এপিসিতে অলরেডি আমার অ্যাকাউন্ট তো চলে তো এই ধরনের অ্যাকাউন্ট করে দেখানো সম্ভব না এইভাবে তবে স্টেপগুলো আমরা আমরা সব সাজানো আছে আমাদের তো স্টেপগুলো দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন তো এখান থেকে যদি আমি 
এই যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েশনের স্লাইডটা যদি ওপেন করি সব স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন তাই না জি স্যার ওকে সো আপনি প্রথমে আসলেন যে আপনি প্রথমে আসলেন ফাইবার ডট কমে দেন এরকম এটা যদিও ওল্ড ভার্সনের একটা পিকচার তবে এরকম কিছুটা দেখতে আসলেন আসার পরে উপরের দিকে দেখেন জয়েন বাটন আছে জয়েন বাটনে ক্লিক করতে পারেন অথবা সাইন ইন বাটনে ক্লিক করলে আপনি হচ্ছে ক্রিয়েট অ্যাকাউন্ট একটা বাটন পেয়ে যাবেন ওকে যখন আমরা জয়েন বাটনে ক্লিক করব তখন এই যে এরকম একটা পপ আপ ওপেন হবে আমাদের সামনে ঠিক আছে সবাই দেখে শুনতে পাচ্ছেন তোমার কথা নাকি যখন জয়েন না বাটনে ক্লিক করবেন তখন এই রকম একটা পপ আপ ওপেন হবে আমাদের সামনে পপ আপের এই জায়গায় কি করতে হবে ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিতে হবে ঠিক আছে ইমেইল অ্যাড্রেসটা এখানে বসিয়ে এখানে আমরা কন্টিনিউ বাটনে চাপ দেব ওকে এখানে দেখাচ্ছে কন্টিনিউ উইথ গুগল এটা আমরা করব না আমরা সরাসরি এখানে ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিব আমাদের ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিয়ে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করব ওকে এখানে ফেসবুক এবং গুগল যে অপশনগুলো দেওয়া আছে এগুলো আমরা আপাতত ইউজ করব না কারণ আমরা চাচ্ছি যে টোটালি একটা নিজের মতো কাস্টম করে একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে তো আমরা ওই যে শর্টকাট ব্যবহার করব না ঠিক আছে এখানে এই যে সব স্টেপ বাই স্টেপ দেখাচ্ছে এখানে যে সাইন আপ করবো আমরা কি দিয়ে ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে সবাই কি বুঝতে পেরেছেন ওকে আমরা ইমেইল অ্যাড্রেসটা দিয়ে এখানে কন্টিনিউ করব করার পরে আপনার মেইলে একটা মেইল চলে যাবে এখানে সরি এর আগে একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে আপনি যখন ইমেইলটা সাবমিট করবেন তখন আপনার আরেকটা ফিল্ড আসবে যেটার নাম হচ্ছে ইউজার নেম তো ইউজার নেমটা কিভাবে দিবেন ইউজার নেমটা দেওয়ার সময় এমনভাবে দিবেন যেন ইউজার নেম দ্বারা কিছু একটা মিন করে মানে ইউজার নেমটা দেখে কেউ যেন বুঝতে পারে যে হ্যাঁ আপনি কি করেন সাপোজ মনে করেন যে আপনি হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপার তাই না সো ওয়েব ডেভেলপার টোটাল বড় এত বড় তো ইউজার নেম নেয় না ছোটো করে নেয় তো আপনি দিতে পারেন কেমন সাপোজ আপনি এইরকম লিখতে পারেন যে ডেভেলপার ডিভি ডিভি লিখবেন শর্ট ফর্ম মানে ডেভেলপার দেন আন্ডার স্কোর দিয়ে আপনার নামটা দিতে পারেন এখানে নেম মানে আপনার নামটা দিতে পারেন এরকম কিন্তু ইউজার নেম হয় যদি এরকম অ্যাভেলেবেল না থাকে তাহলে আপনি করবেন কি এখানে আগে ওয়েব লাগাই দিতে পারেন এরকম দিতে পারেন ঠিক আছে দিয়ে আপনার নামটা এখানে ইউজ করতে পারেন এক কথা ইউজার নেমটা যেন মিনিংফুল হয় ইউজার নেমটা দেখে যেন কিছু একটা বোঝা যায় যে আপনি আসলে কি কাজ করেন সবাই কি বুঝতে পারছেন বুঝতে পেরেছেন ওকে দেন আমরা এই স্লাইডে আসব এখন অ্যাকাউন্টটা যখন ক্রিয়েট হয়ে যাবে অ্যাকাউন্ট করা খুবই সহজ এই দুই তিনটা স্টেপ ফলো করলে অ্যাকাউন্ট করা হয়ে যাবে উপরের দিকে দেখবেন একটা মেসেজ আসবে যে আপনার কাছে একটা ইমেল সেন্ড করা হয়েছে মানে আপনার মেলটা চেক করে দেখবেন ফাইবার থেকে একটা মেল আসবে সেই মেইলে জাস্ট এই যে অন্যান্য অ্যাকাউন্ট যেমন আমরা অ্যাক্টিভেট করি সেইমভাবে আমরা এই যে অ্যাক্টিভ ইউর অ্যাকাউন্ট এই বাটনেও ক্লিক করতে পারেন অথবা একটা লিঙ্ক দেবে আপনাকে লিঙ্কের উপর ক্লিক করে ভেরিফাই করে ফেলতে পারেন এইটা আমরা সবাই পারি নাকি ওকে অ্যাক্টিভ করে ফেললেন অ্যাকাউন্টটা ওইটা ইয়ে করছে ওকে এই যে ইউজার নেমের কথাটা আমি বললাম না এই যে শুজ ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এইরকম একটা জায়গা আপনার ওখানে আসবে যেহেতু স্লাইডগুলো সাজানো নাই কারণ আমি ফাইবারের ক্লাস মূলত নেই না অন্যজন নেই সেই জন্য আমি নিচ্ছি সেই জন্য স্লাইডটা অন্যজনের কাছ থেকে নেওয়া আর কি তো এখানে হচ্ছে ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড ফিল্ডটা এখানে ঠিকঠাক দেবেন আর পাসওয়ার্ডটা হচ্ছে হার্ড পাসওয়ার্ড দেবেন ঠিক আছে সহজ কোনো পাসওয়ার্ড দেবেন না মানে যেন ক্যাপিটাল লেটারও থাকে স্মল লেটারও থাকে সিম্বলও থাকে নাম্বারও থাকে একটা মিক্স করে দেবেন এবং পাসওয়ার্ডগুলো অবশ্যই সেভ করে রাখবেন নোট প্যাডে এবং গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রেখে দিলেন যে কোনো সময় যেন আপনি রিকভার করতে পারেন অ্যাকাউন্টটা ওকে দেন আপনি ওয়েলকাম একটা মেল পাবেন ফাইবার থেকে এরকম যে আপনার অ্যাকাউন্টটা সেট করা হয়ে গেছে দেন এখান থেকে আমরা চলে যাব কোথায় আমরা অবশ্যই সেলার ঠিক আছে ক্লিক বিকামে সেলার আমরা অবশ্যই আমাদের সার্ভিস সেল করব 
তো সেল করার জন্য এখানে আমরা যেতে পারি যে এই যে বিকাম এ সেলারে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এখান থেকে আমরা সবকিছু কন্টিনিউ করতে পারবো যে কিভাবে কি করতে হবে না করতে হবে এই জিনিসগুলো আমরা দেখতে পারবো ওকে সরি আচ্ছা এখান থেকে আমরা চলে যাব ইতে যাব আমরা ব্যাক স্লাইডে যাই একটু এই যে এই পাশের দিকে দেখেন এই যে যে অপশনটা আছে এটা প্রোফাইল অপশন ঠিক আছে দেখতে পাচ্ছেন এইটা হচ্ছে যেটা প্রোফাইল পিকচার দেখা যাবে এটা হচ্ছে প্রোফাইল অপশন এখানে ক্লিক করে প্রোফাইলে যাবেন অন্যান্য ওয়েবসাইট বা অন্যান্য জায়গায় অ্যাকাউন্ট করলে যেমন আপনার প্রোফাইল সাজানো লাগে সেইমভাবে এখানেও আপনার প্রোফাইলটা সাজাইতে হবে এখানে বেশি কিছু ইনফরমেশান লাগে না যেমন ফোন নাম্বার দিয়ে আপনাকে ভেরিফাই করতে হবে আর ইমেল ভেরিফাই তো আমরা আগেই করে নিলাম আর ছোটোখাটো কিছু ইনফরমেশান এখানে দেওয়া লাগে ঠিক আছে আর আপনার সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্কগুলো কানেক্ট করে দেবেন যেমন ফেসবুক তারপর ইনস্টাগ্রাম যদি থাকে লিঙ্কড ইন যদি থাকে গিট হাব যদি থাকে এইসব জিনিসগুলো লিঙ্ক করে দেবেন ঠিক আছে তো তাহলে মোটামুটি আপনার এই অ্যাকাউন্টটা এখানে সেট করা হয়ে যাবে ফাইবার অ্যাকাউন্ট করা খুবই ইজি এইটা হচ্ছে এই যে পার্সোনাল ইনফোর ভিতরে এখানে এই যে ডেসক্রিপশনের জায়গায় এখন ডেসক্রিপশনটা কিভাবে লিখবেন এটা অনেক সময় হচ্ছে গোলায় ফেলে আমরা ডেসক্রিপশন প্রোফাইল ডেসক্রিপশন আলাদা এবং গিট ডেসক্রিপশন কিন্তু আলাদা প্রোফাইল ডেসক্রিপশনে আপনার নিজের সম্পর্কে লিখবেন যে আপনি কি করেন কি পারেন কি ধরনের সার্ভিস আপনি দেন কি কি টাইপের ওয়েবসাইট বানান বা কি কি স্কিল স্কিলের জন্য আলাদা ফিল্ড আছে সো এইগুলো হচ্ছে ডেসক্রিপশনের মধ্যে লিখবেন যেটা হচ্ছে প্রোফাইল ডেসক্রিপশন পার্সোনাল ইনফরমেশন ভিতরে আর গিগ ডেসক্রিপশন হচ্ছে টোটালি আলাদা ওই গিগ সম্পর্কে কথাবার্তা বলা ওই কি ধরনের সার্ভিসটা আপনি দিচ্ছেন সেই ধরনের সার্ভিস নিয়ে কথাবার্তা বলা তো গিগ ডেসক্রিপশন এবং পার্সোনাল ইনফরমেশন এই দুইটা জিনিসের কিন্তু পার্থক্য আছে বুঝতে পারছেন তো এখানে যে ইনফরমেশনগুলো প্রয়োজন এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করে দেবেন ডেসক্রিপশন অ্যাড করে দেবেন ইন্টারফেসগুলো আপনি দেখতে দেখলেই বুঝতে পারবেন এখানে খুবই সহজ হয়ে যাওয়া আছে তারপরে কি বলছে ইউর অকুপেশন অকুপেশনের মধ্যে এখানে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করতে বলছে মূলত যে আপনি হচ্ছে কতদিন ধরে এখানে কাজ করছেন কত বছর মানে কোন সাল থেকে কোন সাল পর্যন্ত কাজ করছেন এই জিনিসটা এখানে লিখে ইয়ে করতে হবে সিলেক্ট করবেন দেন আমাদের ক্যাটাগরিটা তাহলে কি হবে বলেন তো এখানে আমাদের ক্যাটাগরিটা হবে না না ওয়ার্ড বেস না এটা হচ্ছে ওয়েব ওয়ার্ড বেস হচ্ছে একটা সাব ক্যাটাগরি ওয়েবের তবে এটা হচ্ছে ওয়েব ক্যাটাগরির মধ্যে আমাদের এটা প্রোফাইলটা সেট করতে হবে স্কিলসে আসবেন স্কিলসে আসার পরে আপনি কি কি পারেন সব কিছু অ্যাড করে দেবেন তবে আপনি শুধুমাত্র ওয়ার্ড বেস পালন করে যে ওয়ার্ড বেসে অ্যাড করবেন বিষয়টা এরকম না অনেক কিছুই অ্যাড করবেন না হলে কিন্তু আপনি কাজ পেতে একটু কষ্ট হবে কারণ হচ্ছে অ্যাড করবেন এইচ টেম এল সি এস এস দাবা স্ক্রিপ্ট জে কোয়ারি ওয়ার্ড প্রেস ই কমার্স পিএইচপি এক কথা কয়েকটা প্রোফাইল যদি ঘাটাঘাটি করেন স্কিলের মধ্যে আপনার কী কী দেওয়া লাগবে এই জিনিসগুলো বুঝতে পারবেন তারপরে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন এখানে আপনার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে ওকে স্কিলসের মধ্যে যে এখানে কীভাবে অ্যাড করতে হবে এটা দেখাচ্ছে এখানে আপনি লিখে সার্চ করলে এটা চলে সার্চ করা লাগবে না আপনি লিখলে ওরা সাজেশন করবে তো সাজেশনের মধ্যে এই স্কিলটা এভাবে লিখে দিলে হয়ে যাবে তারপরে সার্টিফিকেশন যদি থাকে কোনো জায়গা থেকে যদি আপনি সার্টিফিকেট পান ট্রেনিং করার পরে বা আপনি কোনো অ্যাওয়ার্ড পাইছেন এরকম কিছু একটা থাকলে তো এখানে সার্টিফিকেশনের মধ্যে অ্যাড করে দিবেন আর এইখানে দেখেন পার্সোনাল ওয়েবসাইট নামের একটা অপশান আছে এখানে আপনার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিতে হবে আর এই যে লিঙ্ক বলছে এখানে এই লিঙ্ক গুলো করাই দিবেন অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক ইন গুগল ফেসবুক এই লিঙ্ক গুলো এখানে করাই দিবেন ওকে এই যে অ্যাকাউন্ট সিকিউরিটিতে আসার পরে যে ইমেল অ্যাড্রেস তো ভেরিফাই করবেনই প্লাস ফোন নাম্বারটাও এখানে অ্যাড করে দিবেন দিয়ে ভেরিফাই করেন এইগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন আসলে শুধু ইউজার নেমটা দেওয়ার সময় একটু সতর্ক থাকলে মোটামুটি আপনার প্রোফাইলটা ইয়ে হবে যেহেতু ওয়ান টাইম অ্যাকাউন্ট তো এইভাবে ইউজার নেম যেভাবে দেখাই দিলাম ওইভাবে আপনি ইউজার নেমটা ইউজ করবেন এখানে হ্যাঁ ওকে আপনার প্রোফাইলের স্টেটাসটা দেখতে পাবেন যে কত পার্সেন্ট কমপ্লিট হয়েছে না হয়েছে এখান থেকে ইউ আর অলমোস্ট ডান এখানে কি কি দেওয়া আছে কানেক্ট ইউর সোশ্যাল নেটওয়ার্ক কনফার্ম ইউর ইমেল এগুলো সবই করা লাগবে কনফার্ম ইউর ফোন নাম্বার দেওয়া লাগবে প্রোভাইড ইউর এডুকেশন ডিটেলস প্রোভাইড ইউর সার্টিফিকেশন অ্যাড ইউর পার্সোনাল ওয়েবসাইট এই সব ক্রাইটেরিয়াগুলো আপনি ফলো করবেন 
ठीक है ये सबग कर ले प्रोफाइल हंड्रेड पार्सेंट हो जाए सो so, ये बेपार फाइार अकाउंट करा खूब इजी हमें यार प्रैक्टिकल एक देखा जो अकाउंट कर देखाना सम्भव ना कारण एक ही बीस अकाउंट करा जाए जो अलरेडी फेले एखान आसबें आसार पर जयन नाउ बाटने क्लिक कर डान पास जयन नाउ बाटन आखने क्लिक करमेल एड्रेस दीबें दिए कन्टिन्यूते क्लिक कर अकाउंट करा जाए इमेल भेरिफाई कर देवें दें हमें अपना इमेल एक मेल पाठा से मेलटा वोने एक लिंक थको अथवा एक्टिविटी और अकाउंट यको किस लेखा थको वोटा क्लिक कर जस्ट भेरिफाई कर देवें ठीक से जो हमें फेसबुक व गूगल लग इन उइथ एरक किसू दिए कि सरसरी इमेल एड्रेस दिए ये लग इन करब ओके तरह प्रोफाइले जो जाए प्रोफाइले गेले टोटाली सब जिनटाई करते बुझते एम प्रोफाइले जो पार्सनल जेनारे इनफरमेशन जगह देव प्रयोजन से गा दी हो जाए ओके सो बुझते बेपार 